গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি এই দুর্বল শরীর নিয়ে একা উপরে এসেছো কেন আমায় ডাকতে পারতে জানশ্রী পৃথিবীটা গোল ওই দূরের দিকে তাকিয়ে দেখো ঠিক ঠিক ওই দিকটাতেই রোজ সূর্য ওঠে আর ঠিক ওইখানটাতেই অস্ত যায় তোমার সেই এলি স্বভাবটা এখনো গেল না আচ্ছা অনি তোমার সেই স্বভাব কবির স্বভাবটা এখনো আছে সে স্বভাব হারায় সাধ্য কার তবে কবিতার অদর্শনে কবির কিছুটা কবিতার অভাব দেখা দিয়েছে এবার তো সেই অভাব পূরণের সম্ভাবনাটাও দেখা দিয়েছে তাই স্বভাবটাকে একটু পাল্টে নিলে কবির কবিতার অভাবটা কিন্তু যায় তাই বুঝি তাহলে শোনো পৃথিবীর অক্ষরে খা বরাবর খুঁজেছি তোমায় উত্তর মেরুর বরফ গলা ভেজা উষ্ণতায় খুঁজেছি তোমায় আলপস থেকে হিমালয়ের প্রতিটি গ্রীসৃঙ্গে তন্ন তন্ন করে তোমায় খুঁজেছি সাহারার মরু প্রান্তে প্রতিটি বালুকণায় তোমায় খুঁজেছি আফ্রিকার গভীর বৃষ্টি অরণ্যের প্রতিটি সবুজ পাতায় পাতায় তোমায় খুঁজেছি আমার জন্য সাত সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ তোমায় খুঁজেছে কোথাও কোথাও তুমি নেই হতাশ ক্লান্ত হয়ে দেখি তুমি চুপটি করে বসে আছো আমার হৃদয়ের উষ্ণতায় আর মৃদু হাস্যে উপভোগ করছো আমার দিনতা এই তো এখনো তোমার হৃদয়ের ভালোবাসার আগ্নেয়গের এই অগ্নুৎপাতের অপেক্ষায় আমার বটবৃক্ষ তুমি স্কেল দিয়ে পৃথিবীটা মাপতে থাকো ততক্ষণ আমি দু কাপ চা নিয়ে আসি একেবারে জমে যাবে মন্দ বলুন তুমি কাল বলছিলে না পৃথিবীটা গোল আর তাই যদি না হয় তাহলে বাইশ বছর পর আবার কেন তোমার সাথে এভাবে দেখা হবে তা আবার এখানে জায়গাটা অনেক চেনা দূরে নীল সমুদ্র আর সবুজ ঝাও বাগান একই রকম রয়ে গেছে অনেক পুরানো তবু যেন সেই চেনা গন্ধ আজও নতুন তখন তোমার তিরিশ বত্রিশ আমার চব্বিশ পঁচিশ বোধ হয় তুমি কিন্তু বিশেষ বদলাও নি একটু বয়স বেড়েছে আর চোখে চশমা আর রং করা কালো চুলের ভেতরে কয়েকটা সাদা চুলের রোগী ঝুঁকি তুমিও তো একই রকম রয়ে গেছো তুমিও বিশেষ বদলাও নি গোফের কলপটা নিজে করেছো চুলটা ঠিক হয়েছে তো গোফের কালারটা না ঠিক মতো হয়নি হেঁটে আসি আমার ঝাও বনে হাঁটতে ভাল লাগে না 
সারাদিন শুধু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে কার ভালো লাগে বলতো কেন আমার ভাল লাগে সারাদিন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যেতে আমার ভালো লাগে আর সমুদ্রের পারে বালি দিয়ে ঘর বানাতে আমার ভীষণ ভালো লাগে আরে চলো না একটু সবুজের ভেতরে হারিয়ে যাই একটা বেশ রোমাঞ্চকর অনুভূতি হবে আরে চলো না তুমি একা যাও আমি বরং মহাসমুদ্রের অনুভূতিটা গ্রহণ করি আর একটু চলো না সোনা একটু ঘুরে আসি তারপর সারা দিন হাতে হাত রেখে সমুদ্রের ঢেউ গুনব আর সন্ধ্যায় সমুদ্রের পাড়ে বসে তোমার প্রিয় পচা ভোলা মাছ ভাজা খাওয়াবো কি বললে আমি পচা ভোলা মাছ খেতে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে পচা ভোলা মাছ খাওয়াবে কই না যাও বা যেতাম তাও যাবো না আরে কে বলল আরে না না পচা ভোলা মাছ কেন খাওয়াতে যাবো একেবারে টাটকা দরকার হলে আমি তোমার জন্য সমুদ্র থেকে জ্যান্ত ভোলা পম্পের ধরে এনে সমুদ্রের পাড়ে বসে তোমাকে ভেজে খাওয়াবো আর সন্ধেবেলায় তোমার প্রিয় পাপড়ি চাট আর ভেলপুরি এবার চলো প্লিজ না মশাই জঙ্গলে নির্জনে গিয়ে কিন্তু একদম বদমাইশি করবে না তাহলে কিন্তু আরে বদমাইশি আরে না না একটুও না তবে তবে একটু জড়িয়ে ধরব একটু আদর করবো আর কিচ্ছু না প্রমিস কথা দিলাম না মশাই একদম না শুধু হাত ধরে হাঁটবে ওকে তাই হবে তবে একটু একবার জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে সেরফ একটা ভেজা কিস ব্যাস আর কিচ্ছু না তাহলে তুমি একা যাও চলো চলো আমি যাচ্ছি না আমি যাব না আরে চলো না আমি যাব না কি হলো চলো অনেকদিন পর আজ ঝাউ বাগানে হাঁটছি তোমার সাথে কিন্তু ঝাউ গাছগুলি একটু বদলায়নি এরা যেন সব সম্পর্কের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এখন আমার ঝাউ বনে হাঁটতে বেশ ভালো
তোমার সন্তান স্বামী তুমি হঠাৎ এ সময় এখানে তুমি যদি আমায় ছেড়ে চলে গেলে তারপর থেকে প্রতি বছরই আমি এই সময়টাই এখানে আসি অনি আমি তোমাকে ছেড়ে যাইনি তুমি আমাকে ঠকিয়েছিলে না আমি তোমায় ঠকাইনি তুমি ধৈর্য হারা হয়ে পড়েছিলে তোমার বুদ্ধি তোমার ভাবনা কোনো কাজ করছিল না প্লিজ সেসব কথা থাক আমি সেই অসহিষ্ণুতা অপমান অবহেলার দিনগুলো আর মনে করতে চাই না বাট আমি তোমাকে মনে করাতে চাই তোমার এক গুমি স্বভাব হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখবি দিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যা খুশি তাই বলা যা খুশি তাই করা এই স্বভাবই আজ আমাদের দুজনকে দুই মেরুতে দাঁড় ঘুরিয়ে দিয়েছে শ্রী আমার স্বপ্ন চারিনি এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না এই সুন্দর করে কথার জাল বুনে দোষ তোমার স্বভাবটা আজও গেল না অনেক আমি তোমাকে ছেড়ে যাইনি তুমি আর তোমার মিষ্টি কথা মালার অতি কঠোর শব্দ বন্ধ নিয়ে আমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল আমি তোমাকে বাধ্য করেছিলাম এত বড় মিথ্যে কথা হ্যাঁ তুমি তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিলে তোমার অবহেলা তোমার অহংকার আমাকে শেষ করে দিয়েছিল আমার অবহেলা আমার অহংকার হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার অবহেলা তোমার অহংকার তুমি অনিন্দ তুমি যে তুমি একদিন এক বেলা আমায় না দেখতে পেলে অনিন্দ তোমার ভাষায় এই কুচিত মুখ একদিন না দেখতে পেলে জেনটার অনিন্দ সেনের মাথা খারাপ হয়ে যেত আর তুমি কি না আমায় সেদিন চিৎকার করে বললে আয়নাতে নিজের মুখ দেখেছো আগে নিজের মুখটা আয়নাতে দেখো তারপর আমার সাথে কথা বলতে আসবে অনিন্দ সেদিন আমি কয়েক ঘন্টা ধরে নিজেকে আয়নার সামনে আবিষ্কার করেছিলাম অনিন্দ তুমি আমায় কখনো ভালোই বাসনি আমার শরীর আমার মন তোমার অভাব খেলার ঘর ছিল শ্রীলা প্লিজ প্লিজ শ্রীলা চুপ করো দুদিন খাওয়া দাওয়া করিনি ভেবেছিলাম তুমি এসে সান্ত্বনা দেবে আবার বুকে টেনে নেবে আমি সব ভুলে যাব একসঙ্গে থাকতে গেলে কত গণ্ডগোলি তো হয় আবার তো সব ঠিক হয়ে যায় কিন্তু না তারপর আর তুমি কোনো দিন আসনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আমায় সান্ত্বনা দিতে শ্রীলা তুমি বিশ্বাস করো আমি আমি তোমাকে ওই অ্যাঙ্গেলে কথাটা বলতে চাইনি সেদিনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বলেছিলাম আমি বুঝতে পারিনি তারপর আমি তোমাকে বহুবার ফোন করেছি মেসেজ করেছি কোনো উত্তর পাইনি তুমি যখন আমার ফোন ধরা একেবারে বন্ধ করে দিলে তখন আমারও রাগ হয়েছিল অভিমান হয়েছিল কিন্তু কিন্তু সেই অভিমান যে সম্পর্কটাকে এখানে নিয়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি আমি বুঝতে পারিনি শ্রীলা अहंकार भांगे से दिन तुम आबादे भलोबाजे আমাকে কাছে পেতে চাইবে আর তোমার সেই অহংকারে 
এখনো ফাটুল ধরেনি জৌলুস কমেছে মাত্র যেদিন তোমার অহংকারে মরচে ধরবে সেদিন তুমি নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করো কথা দিলাম অযত্ন করব না কোন অহংকারের কথা তুমি বলছো তা আমি জানি না আজ আমার একটাই অহংকার তোমাকে এতটা কাছে থেকে পাওয়া আর তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করার একটা যুদ্ধ খোঁজার এবার আমি নিজেকে সমর্পণ করতে চাই সের মুক্তির কাছে আর তুমি আমাকে হাত ধরে চেনাবে সেই মুক্তির পথ সে সময় এখন আসেনি আর তুমি যেটা বলছো তুমি যেটা করছো সেটা ঘোরতর আবেগের বই প্রকাশ মাত্র আর এখানেই তোমার অহংকার আর আমি বারে বার পরাজিত হয়েছি তোমার এই অহংকারের কাছে কথা